ফাইনালি ইউনিভার্সিটি বন্ধ দিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড দীর্ঘ ছয় মাস পর ভাই মুন্তাসির আজকে বাসা যাচ্ছে তো বাসা যাওয়ার এক্সাইটমেন্টে সে সেহরি খেয়ে না ঘুমিয়েই একদম ফজরের নামাজ পড়ে বেরিয়ে গিয়েছে বাসার উদ্দেশ্যে অ্যান্ড বুম হলের চারপাশে কেউ নাই ইভেন গার্ড মামাও নাই এখানে জাস্ট একটা গাড়ি রাখা অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ যেরকম রাখা থাকে আমি চেষ্টা করলাম আশেপাশে কাউকে খোঁজার কোনো রিকশালা মামা আছে কিনা অ্যান্ড কেউ নাই দিস ইজ আওয়ার রফিক জব্বার হল অ্যান্ড এখন সময় সকাল সাড়ে পাঁচটা অ্যান্ড আই এম রেডি ব্যাগ অনেক আগে থেকে ঘোষণা ছিল রাতেই গুছিয়ে রেখেছিলাম আমি যা সকাল বেলা রেডি হয়ে বেরিয়ে গেছি অ্যান্ড যেতে যেতে মনে হলো আমার হলটাকে একটু বিদায় দেওয়া উচিত সো টাটা দেখা হবে বিজয়ে হল থেকে বেরিয়ে সামনে রাস্তায় আসলাম এই আশায় যে কোনো রিকশা রিকশা থাকবে অ্যান্ড কেউই নাই সো আই এম ভরসা পায়ে হাঁটা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলাম থ্রি জি কম্পিউটার দ্যাট মিন্স আমাদের বর্তলায় অ্যান্ড বর্তলায় এসে ভাবছিলাম এখানে অন্তত কয়েকটা রিকশা থাকবে এই বড় একটা ব্যাগ নিয়ে আমি হাঁটা কখনোই সম্ভব না সো এখানে এসে আমি হতাশ হলাম লিটল বেট হতাশ অ্যান্ড কেউই নাই হতাশায় বসে বললাম ভাষানি চত্বরে অ্যান্ড হঠাৎ করে দেখি কেউ একজন বাইক চালায় আসছে অ্যান্ড বুম ইটস হাই আপ ইনফরমাল কনভার্সেশনের মাধ্যমে জানতে পারলাম সে সকালবেলা উঠে একজনকে দিয়ে আসতে গিয়েছিল ডেইলি গেটে অ্যান্ড ওয়াই নট আই এম সো উঠে পড়লাম হাতে ব্যাগে হাতে ব্যাগে উঠে আমার এত সুন্দর করে আসানো চুল সব এলোমেলো হয়ে গেছে অ্যান্ড সে চালাচ্ছিল অ্যাজ ইফ সে নিট ফর স্পিড গেম খেলছে অ্যান্ড বর্তলায় আমাদের এখানে অনেক সুন্দর কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখা যায় অ্যান্ড বর্তলা সব দোকান বন্ধ যেহেতু এখন রমজান মাস হায়াত এখন নিট ফর স্পিড গেম খেলছে অ্যান্ড প্রতিমধ্যে দেখা গেল তার রয়্যাল এনভারমেন্টাল সায়েন্সেস ডিপার্টমেন্টের সাথে লাল সালাম আপনাকে যে উমেন রোডে আসার পরেও দেখি কোনো কাকপক্ষে নাই দুটে গার্ড মামাদের দেখা যায় তারা হয়তো ডিউটি থেকে আসছে অথবা ডিউটিতে যাচ্ছে সো দিস ইজ আওয়ার শহীদ মিনার অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য মানুষ এখানে আসার পর এটা চিনে না দিস ইজ শহীদ মিনার অ্যান্ড একেবারেই ভোরবেলা সেই জন্য এখানে কোনো মানুষজন নয় আদারওয়াইজ এখানে অনেক মানুষজন বসে থাকে আড্ডা দেয় সুখ দুঃখের আলাপ করে অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার অমর একুশে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল স্কালচার ইন জিআইউ অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার ট্যাডজন রোড আই মিস ইট ডেফিনেটলি আই উইল and this is our center of it dekhane bosh bosh eto din if star korchi eta onek miss korbo and finally this is the dairy gate the main gate of our university je gate e eshe manushon naki khuje pay na je amader university er naam koi so let me show the university's name tar age ami amar bondhu hayat ke ektu bidai diye nei allah fez sabdhane thaki sabdhane jais okay allah fez id mubarak etai amader university er main gate উ যে লেখা জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটি টু হোম যারা এই ইউনিভার্সিটির নাম খুঁজে পায় না নোট ইট ডাউন ওভারব্রিজ পার হয়ে এই পারে চলে আসছি কজ আমার ডেস্টিনেশন হচ্ছে শহীদ সোহরাবর্দি মেডিকেল কলেজ যেখানে আপুকে আমার পিক করতে হবে অ্যান্ড উই যে বাস দেখা যায় উঠে পড়ি বাসে ওঠার পর আমি চেষ্টা করলাম আমার চুলগুলোকে একটু সামানোর বাট দিস ইজ এ ম্যাসিভ ফেলোয়ার এইগুলো আসলে ঠিক হওয়ার জিনিস না এখন আমি শেয়ার করবো যেটা ঘটার কথা ছিল এবং যেটা ঘটেনি কথা ছিল আমি আপুর মেডিকেল কলেজের সামনে নামবো বাট আমি বাসে ঘুমায় যাই কেন এখানেও ঘুমায় গেছি দ্যাটস ওয়াই এই সব যুগান্তকারী মুহূর্তগুলো আর কোনো ভিডিও ক্লিপ নাই এনিওয়েজ আমার নামার কথা ছিল কলেজ গেটে আমি নামছি আসাদ গেটে অ্যান্ড সেখান থেকে ব্যাক করে আবার আসছি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল শান্তি লাগছে আলহামদুলিল্লাহ সো এনিওয়েজ দিস ইজ দ্য টাইম টু মিট মাই এল্ডার সিস্টার আফটার এ টিকেট সো লেটস ফাইন্ড হার আউট ওয়ার শি ইজ হসপিটাল থেকে বের হতেই আপুকে খোঁজা শুরু করলাম অ্যান্ড ফাইনালি দেখি উ যে দাঁড়ে আছে ডাক্তার সাহেব অ্যান্ড বুম এতগুলা ব্যাগ নিয়ে এগুলো এখন আমাকে টানতে হবে ইয়াস ফাইনালি কুলে গিয়ে স্টার্টেড ভাই হয়ে জন্মাইছি একটু তো কাজ করতেই হবে সাই এনিওয়েজ এখন আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে গুলিস্তান বাস স্ট্যান্ড যেখানে আমাদের টিকিট আগে থেকে বুক করা ছিল দ্যাটস ওয়াই আমরা উঠে পড়লাম ঢাকার একটা র্যান্ডম পাবলিক ট্রান্সপোর্টে একটা বাসে উঠছে ভাই এত ঢং করার কিছু নাই এনিওয়েজ ঢাকার সকালবেলা জ্যাম ট্যাম কমই থাকে তো কম জ্যামের ভিতর সাই করে টান দিল আবার আমার চুল উঠতেছে অ্যান্ড আপু আমাকে পাত্তা দেয় না ও বাইরে দেখতেছে আর অন্য ওয়াট এনিওয়েজ এখন সময় সকাল পৌনে আটটা এবং আমরা পৌঁছে গেছি গুলি স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ডে অ্যান্ড দিস টাইম আমি ফিল করতেছি আমার এই গানটা বাজানো আমাদের বাস সকাল সাড়ে নটায় এবং আমরা আটটার ভিতরে এখানে পৌঁছে গেছি এবং জার্নি করে এসে এখানে কি করব বুঝতে না পেরে জাস্ট বৈশাখী ছিলাম অনেকক্ষণ অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের বাস আসছে এবং আমাদের বাসে ওঠার পালা ইমাদ পরিবহন প্রাইভেট লিমিটেড সো লেটস সি হাউস আওয়ার বাস ইয়াস দ্যাট ইজ আওয়ার শীতল শকট সো লেটস এন্টার দ্য বাস এপারটুকু মিসিং এটা আমি ভিডিও করতে চাই নাই হয়ে গেছে হাই মামা ভালো করে চালান 
সো পাসে ওঠার পর ফার্স্টলি যেটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং জিনিস যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমি ভাবছিলাম যে ভাসের উইন্ডো ভিউটা অনেক সুন্দর হবে আমি উইন্ডোর সেটে বসবো এবং সুন্দর একটা ভিউ দেবো অ্যান্ড ফাইনালি ইয়েস টেন্ডারা বাসের সবগুলো উইন্ডোই সব ঠিকঠাক শুধু আমারটাই ভাঙা ছিল অ্যান্ড সেখানে কালো রঙের পটনি মারা ছিল যাই হোক নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে এখানেই বসলাম এবং ভাবলাম যে ঠিক আছে উইন্ডো ভিউ না পাই উইন্ডশেল ভিউ নিয়ে চলে যাবো অ্যান্ড তারপর দেখা গেল আমার উইন্ডশেল ভিডিও হেল্পার খেয়ে দিয়েছে তার মুন্ডুই দেখতে পাই আমি অ্যান্ড আর কিছুই দেখতে পাই না যাই হোক বাস জ্যামে ছিল অ্যান্ড ফাইনালি বাস জ্যাম থেকে বের হলো হাইওয়েতে উঠলো এবং ইয়াস আমার উইন্ডশিল ভিউ সে খেয়ে দিয়েছে যাই হোক আমি বললাম ঠিক আছে ফাইন আমি আর উইন্ডশিল ভিউ দরকার নেই কোনো ভিউ দরকার নেই আমি এখন ঘুমাই সারা রাত ঘুমাই নাই সো ঘুম সো ঘুম থেকে উঠে দেখি যে আমরা চলে আসছি পাওয়া ঘাটে অ্যান্ড মাওয়া ঘাটে এসে আমাদের এখন লঞ্চ পার হতে হবে পদ্মা নদীটা পার হতে হবে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট এক্সাইটিং অ্যান্ড দ্য মোস্ট বিউটিফুল পার্ট অফ দিস জার্নি তো এখন লঞ্চে ওঠা যাক লঞ্চ ওঠার জন্য গুরু দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হবে এতগুলো ব্যাগ দিয়ে লঞ্চে উঠলাম অ্যান্ড ফাইনালি লঞ্চ ছাড়লো এবং দূর থেকে দেখা যায় ফেরি কুঞ্জলতা যাচ্ছে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট এক্সাইটিং পার্ট অ্যাজ আই সেট বিফোর দূরে দেখা যায় পদ্মা সেতু এবং আসলে এটা খুবই মানে একটা মনোরম ভিউ যে পদ্মা সেতু আমাদের ফাইনালি তৈরি হয়েছে এবং আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি ভিজিবল অ্যান্ড আমি আশাবাদী যে এটা খুব দ্রুত উদ্বোধন হয়ে যাবে আমরা এর উপর দিয়ে যেতে পারবো যাই হোক এটা হচ্ছে এই জার্নিটার সবচেয়ে বড় অ্যাট্রাকশন যে আমরা পদ্মা সেতু নিজ দেওয়া যাবো অ্যান্ড ফাইনালি পদ্মা সেতু নিজে চলে আসছি এবং পদ্মা সেতু নিজ দিয়ে যাওয়ার সময় আসলে খুব গর্বিত লাগে নিজেকে খুব গর্ববোধ হয় যে আমাদের মতো একটা উন্নয়নশীল দেশ তাদের নিজেদের অর্থায়নে এরকম একটা স্ট্রাকচার বিল্ড করতে পারছে অ্যান্ড আসলে এটা খুব প্রাউড ফিল করার মতো একটা ব্যাপার দেশের এত সুন্দর এবং এত বড় একটা স্ট্রাকচার এত কাছ থেকে দেখতে পারে আসলে খুব একটা এক্সাইটিং ব্যাপার যাই হোক পদ্মা সেতুর নিজ দিয়ে চলে আসলাম এবং খুব দ্রুত পদ্মা সেতু পার হয়ে যাবো আই হোপ অ্যান্ড পদ্মা সেতুটা লাস্টবারের মতো দেখে নিলাম অ্যান্ড পদ্মা নদী পার হয়ে যাওয়ার পর আমাদের বাসে উঠতে হবে এবং বাসে উঠে পড়লাম বাসে ওঠার পর দেখলাম যে হ্যাঁ এই বাসটার তুলনামূলক আগেরটার চেয়ে ভালো এইপারে যে বাসটা ছিল এবং অবভিয়াসলি এটার উইন্ডো ভিউ আগেরটার মতো না আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি ভালো করে দেখতে দেখতে যেতে পারবো হোপফুলি সো লেটস সি হাউ ইজ ইট নদী পার হওয়ার পর আমাদের একটা টানেলের ভিতর দিয়ে যেতে হয় এই টানেলটা আমরা একটু ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি টানেলটার ভিতরে যেতে আসলেই অনেক মজা এবং টানেলটা শেষ করে দেন আমরা ফাইনালি উঠে পড়লাম যে আমাদের এক্সপ্রেস হাইওয়েতে and this time i can resist myself playing this audio jachi amar shopno pure jena pother bohu dure ei to shomoy bhide asha shopno jabe